அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கெம்லோடரில் அரீனியஸ் தியரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த அரீனியஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆசிட் அண்ட் பேசிஸ்க்கு எப்படி டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம தினந்தோறும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஆசிடையும் பேஸையும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிட்டாலோ இல்லை ஒரு திராட்சைப்பழம் சாப்பிட்டாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பழமோ இல்லை ஏதோ ஒரு சாப்பாடோ சாப்பிடும்போது ஒரு புளிப்பு சுவை தெரியுது இல்லை அந்த சுவைக்கு காரணம் வந்து ஆசிட் அமிலம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ குளிக்கும் பொழுது வந்து நம்ம வாயில் வந்து சோப்பு பட்டா இல்லை ஷாம்பு பட்டா வந்து ஒரு கா ஒரு கசப்பு சுவை ஒன்று தெரியுது இல்லை அப்போ வந்து அது காரம் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம சொல் வழக்கில் சொல்லுவாங்க வண்ணாம் காரம் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்பாங்க இப்போ கரை ஏதாவது பட்டுச்சுன்னா வண்ணாம் யூஸ் பண்ணி சொல்லுவீங்க அப்படின்பாங்க ஸோ வண்ணாம் கார வண்ணாங்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து சோடியம் கார்பனேட் அந்த சோடியம் கார்பனேட் வந்து ஒரு பேஸ் ஸோ வந்து பேஸை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் அழுக்கு வந்து ஈஸியாக போயிடும் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இந்த அரீனியஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ஸ்வீடன் கெமிஸ்ட் அவரோட முழு பேர் வந்து ஸ்வான்ட் அரீனியஸ் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் வந்து இவரோட தியரியை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு அவரோட டாக்டர் ஸ்டடீஸில் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் இதோட விளைவு வந்து எப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியாக இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் வந்து நோபல் பரிசு கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து இது சயின்ஸில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை வந்து ஏற்படுத்துச்சு இருந்தாலும் இதில் ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து பிரான்ஸ்டெட் அண்ட் லவ்ரி அப்படிங்கிறவங்க இன்னொரு ஒரு தேரி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் லூயிஸ் ஆசிட் அண்ட் லூயிஸ் பேஸ் அதை வந்து லூயிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு ஸோ ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இந்த அரீனியஸ் வந்து எப்படி வந்து ஆசிட் பேஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் எந்த ஒரு 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 ஆசிடை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும் பொழுது அது ஹெச் ப்ளஸ் அயானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஆசிட் வச்சு பார்க்கும்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச வந்து ஹெச்சிஎல் அப்படிங்கிற அந்த ஆசிட் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஹெச்சிஎல் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஹெச்சிஎல் ஆசிட் வந்து அயனைஸ் ஆகுது இல்லை டிசோசியேட் ஆகுது அசோசியேஷன் அப்படின்னா சேர்றது அசோசியேட் சேர்றது டிசோசியேட் அப்படின்னா வந்து பிரிகிறது இது வந்து இன்னொரு விதம் சொல்லுவாங்க அயனைசேஷன் அப்படின்வாங்க அயனைசேஷன் அப்படின்னா அயனியாக்கள் அதாவது இந்த மாலிக்குல் வந்து அயான்ஸா வந்து உருவாகிறது இது வந்து எக்ஸாம்பிள் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் ஆகவும் உருவாகும் அயனைசேஷன் அயான் இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் உருவாகிறது தான் வந்துட்டு அயனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்காக வந்து இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும் உருவாகுது ஏன் இதுல நெகட்டிவ் மட்டும் உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பீரியாடிக் டேபிள்ல இடப்பக்க இருந்து வளப்பக்கம் வந்தோம்னா நமக்கு போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்டு ஃப்ளூரின் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ளூரின்லேருந்து கீழே போனோம்னா ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இது வந்து ஹாலஜன்ஸ் அப்படின்பாங்க ஸோ வந்து இதில் பீரியாடிக் டேபிளில் கீழே இருந்து மேலே போகும்போது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே வரும்போதும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னதுன்னா அதாவது ஒரு ஆட்டம் வந்து ஈஸியாக வந்து எலக்ட்ரானை வந்து மற்ற ஆட்டம்ட்டேருந்து எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி தான் வந்துட்டு என்னென்னா எலக்ட்ரோ நெக் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் எவ்வளோ மு தன்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எலக்ட்ரானை மற்ற ஆட்டம்ட்டேருந்து எடுத்துக்கும் இது எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை கவர்ந்து தன்னை நோக்கி இழுத்து தன்கிட்ட வச்சுக்கும் இதுதான் வந்துட்டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி நேச்சர் அப்படின்றாங்க இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி நேச்சர் வந்து இங்கேருந்து இட பீரியாடிக் டேபிளில் இடப்பக்கத்துலேருந்து வளப்பக்கம் போகும்போது அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் கீழேருந்து மேலே போகும்போதும் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்கிறதுலே வந்துட்டு அதிகமாக எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கிறது வந்து ஃப்ளூரின் அதுக்கப்புறம் குளோரின் அப்புறம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து இங்கேருந்து இங்கே போனால் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டின்னா என்னதுன்னா
இங்கேருந்து இங்கேன்னா பீரியாடிக் டேபிள்லேயே முத முதல்ல இருக்கிறது வந்து ஹைட்ரஜன் ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி தன்மை அதிகமாக இருக்கிறது வந்து இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு தான் ஈஸியாக தன்கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு ஹெச் ப்ளஸ் அயானாக வந்து மாற்ற முடி மாற முடியும் இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ்லாம் படிக்கும்போது வந்து நமக்கு வந்து இதை ப்ரோட்டான் 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 பாங்க ப்ரோட்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரோட்டான் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் ஒரு ப்ரோட்டானும் ஒரு எலக்ட்ரானும் இருக்கும் இப்போ இந்த குளோரின் என்ன பண்ணுது இந்த ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்த இந்த ஒரு எலக்ட்ரானையும் வாங்கிட்டு அது நெகட்டிவ் சார்ஜாக போயிடுது தன்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் போனதுக்கப்புறம் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வெளியே போனதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாசிட்டிவாக அப்டேன் ஆகிக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் இப்போ போயிடுச்சு போயிடுச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்குது இதில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் தெர் இஸ் நோ எலக்ட்ரான் அதனால வந்து இதை நம்ம ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த குளோரின்க்கு வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஹைட்ரஜன் தேர்ந்து எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு இது எலக்ட்ரான் தன்கிட்ட வந்ததுனால இது நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேயும் எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுனால இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேயும் நமக்கு இருக்குது இதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்சியில் வந்து நம்ம வாட்டரில் ஆட் பண்ணும்போது வாட்டரில் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த வாட்டரில் வாட்டரோட மாலிக்யூல் வந்து இப்படி இருக்கும் பெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட்டரோட மாலிக்யூல் இப்படி இருக்கும் இந்த ஆக்சிஜன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜனில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ஹெச்சிஎல் டிசோசியேட் ஆகும்போது ஹெச் ப்ளஸ் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் ஆகவும் ஆகும்போது இந்த ஓ எல இந்த ஓவில் இருக்கிற ஆக்சிஜனில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை தன்னோக்கி இழுத்து இது எப்படி மாறிக்கும் அப்படின்னா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஆயானாக மாறிக்கும் அண்ட் மீதி இருக்கிறது வந்து என்னது ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சுன்னா சிஎல் மைனஸ் சிஎல் மைனஸாக இது மாறிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட்ரோனியம் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா வாட்டரில் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இல்லை நார்மலாகவே கேஸ்வி ஸ்டேட்லேயோ இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஸ்டேபிள் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் பட் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலோட சேர்ந்து இது அப்ஸ்ட்ராக் ஆகி ஹைட்ரோனியம் அயானாக இருக்கும்போது இதை வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக இருக்காது ஹெச் ப்ளஸ் வெரி ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி லூஸ் த எலக்ட்ரான் ஸோ தேர் இஸ் நோ பாண்ட் பட் வந்து இங்கே இது கூட இருக்கும்போது ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்குது ஸோ இட் கெய்னிங் சம் எலக்ட்ரான் அதனால் வந்துட்டு இது இந்த இடத்துல ஸ்டேபிளாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இதே மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம ஹெச்சிஎல்க்கு மட்டும் இல்லை இப்போ பேஸ் மே சாரி ஹெச்சிஎல் போக நம்ம வந்து வேற என்ன ஆசிட் சொல்லலாம்னா ஹைட்ரோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சொல்லலாம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்னு இருக்கும் இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் இங்கே ரெண்டு ஹெச் இருக்குது ஸோ இன்னொரு ஹெச்சும் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது டூ மைனஸ் ஏன்னா இதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஐ மீன் ரெண்டு ஹைட்ரஜனில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை இந்த சல்ஃபேட் வாங்கிட்டு இது டூ மைனஸில் போயிடுது இது ஹைட்ரஜன் இழந்துட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம இதை இப்படி கூட எழுதலாம் டூ ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் மைன் டூ மைனஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு ஆசிட் சொல்லணும் அப்படின்னா நைட்ரிக் ஆசிடு நைட்ரிக் ஆசிட் எப்படி சொல்லலாம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் ஆசிடு அதே மாதிரி இது கொடுத்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த ஹெச் ப்ளஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த ஹெச் ஹெச் டூ ஓவோட சேர்ந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ஹைட்ரோனியம் அயான் ஆ கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு இது இருக்கும் ஸோ வந்து ஆசிட் அப்படிங்கிறது கன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அதாவது ஹைட்ரோனியம் அயான் இந்த ஹைட்ரோனியம் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிக்கிட்டே போச்சு அப்படின்னா ஆசிட் கண்டென்ட் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி நம்ம ஆப்போசிட்டா பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஓ ஹெச் மைனஸ் அரினியஸோட தேரிப்படி எந்த ஒரு பொருள்
water la OH content OH minus da irukudhu there is no H plus H plus e illa so adanala idu vande base abingiradhu dhaan avaru solraaru idu mattum illa apro lithium hydroxide apro magnesium hydroxide idu ellame vande water la dissolve pannumbodhu namakku OH minus ions vande produce pannum OH minus ions produce pannum lithium plus inga vande magnesium 2 plus ions vanda namakku produce panadhu so endha oru endha oru endha oru porul vande dissolve pannum bodhu h plus ions a tharudho adhu vande acid agavum endha oru porul dissolve pannum bodhu adhu vande oh minus a kudukudho adhu vande base appadinu vande namakku solraaru idhu dhaan vande arrhenius theory ipo vande arrhenius theory oda drawback appadinu paathukitta ipo oru base eduthukalam ammonia appingra indha maadhi base eduthukalam ipo ammonia appingra base edutha and ammonia vande nh3 idhula vande ammonia namakku theriyum idhu vande highly basic basic indha basic nature irukra indha ammonia va namma water la dissolve pannum bodhu idhu vande namakku oh minus vande namakku tharadhu ஏன்னா இங்க ஓஹ் இல்ல சோ வந்து இது ஓஹ் மைனஸ் தராது அப்படிங்கறதுனால அரினியஸ் தியரிய படி இது வந்து பேஸ் அப்படிங்கறத நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து என்னதுன்னா வாட்டர்ல மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த அரினியஸ் தேரிய வந்து ஒர்க் ஆகும் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் வந்து ஹெச் பிளஸ் வருதா ஓஹ் மைனஸ் வருதா அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சதுனால இந்த அரினியஸ் தேரிய வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லிமிடேஷன் வித் அந்த பவுண்டரியோட இருக்குது அப்படிங்கறதுனால அடுத்து வந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு பிரான் சைட்ல ஒரு லூயிஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிரான் சைட் லவ்ரி தேரி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்